sản được xem là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn có những đóng góp quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Thương hiệu thủy sản Việt Nam đang dần được khẳng định và được đón nhận bởi nhiều quốc gia trên thế giới. Trong đó, việc phát triển ngành tôm Việt Nam trở thành ngành công nghiệp sản xuất lớn, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường sinh thái là một trong những định hướng quan trọng. Quyết định số 79 của Thủ tướng Chính phủ đã đề ra những mục tiêu cụ thể trong giai đoạn năm 2021 đến năm 2025 cho ngành tôm như tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm tôm đạt 10 tỷ đô la Mỹ, tăng trưởng bình quân đạt 12,7% một năm, tổng sản lượng tôm nuôi đạt 1 triệu 153.000 tấn, tăng trưởng bình quân đạt 6,73% một năm. Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, Nhà nước đã định hướng phát triển ngành tôm theo quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao mang tính đột phá, thân thiện môi trường để tăng năng suất, tạo ra khối lượng sản phẩm lớn, có chất lượng cao, đạt chứng nhận uy tín như tôm sinh thái, hữu cơ, gáp. Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và bán đảo Cà Mau nói riêng được đánh giá là vùng có nhiều tiềm năng và lợi thế trong phát triển ngành tôm. Chính phủ cũng nêu rõ định hướng chú trọng quy hoạch và xây dựng các vùng nuôi tôm công nghiệp nuôi tôm theo hướng công nghệ cao tại đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, trong thời gian qua, nghề nuôi tôm nơi đây phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn, thách thức như chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, kết cấu hạ tầng phục vụ nuôi tôm chưa đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất, dịch bệnh trên tôm nuôi vẫn còn xảy ra thường xuyên, gây thiệt hại không nhỏ cho người nuôi. Tổ chức sản xuất còn manh mún, nhỏ lẻ, chưa có sự liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm và đặc biệt môi trường nuôi tôm ngày càng ô nhiễm, đất đai bị bạc màu. À, một trong những cái hạn chế mà chúng ta cũng đã thẳng thắn nhìn nhận đó là cái hạ tầng của chúng ta chưa đáp ứng được các cái yêu cầu kỹ thuật ở rất nhiều nơi. Chính vì thế cái hạ tầng kém dẫn đến cái tình hình dịch bệnh và đặc biệt là các cái vấn đề về môi trường. Chính vì thế chúng ta thấy là một số tỉnh đã được đầu tư tốt thì những cái rủi ro về thất thoát trong quá trình nuôi nó giảm rõ rệt. Chúng ta phải đảm bảo lại, gà sót lại cái hệ thống thủy lợi cũng như điện và giao thông để mà chúng ta cũng như có cái đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ với các dùng nuôi rồi cái mô hình nuôi và bước song hành thứ hai thì nội tại thì đối với các cái cơ sở nuôi hộ nuôi thì phải xem đây là nghề nuôi có điều kiện phải đăng ký người dân đăng ký thì nó sẽ đảm bảo được cơ sở hạ tầng nội tại cơ bản là có ao lắng ao nuôi ao khu vực chứa thải thì chúng ta mới bảo vệ tốt được cái công tác bảo vệ môi trường theo báo cáo của cục thủy sản Việt Nam xuất khẩu tôm nước ta trong 6 tháng đầu năm đạt 1,56 tỷ đô la Mỹ chiếm 38% tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành thủy sản so với cùng kỳ năm ngoái kim ngạch xuất khẩu tôm giảm hơn 32% trên thực tế Xuất khẩu tôm Việt Nam năm 2023 đang đối mặt với thách thức từ lạm phát, suy thoái kinh tế toàn cầu, ảnh hưởng sức tiêu thụ của các thị trường lớn. Bên cạnh đó, tôm Việt Nam phải cạnh tranh trực tiếp với Ecuador và Ấn Độ về giá thành. Giá nguyên liệu của tôm Việt Nam mình thì cao hơn các nước như Ấn Độ, Ecuador. Do vậy mà cái nguyên nhân sâu xa của cái cái gì cao này chính là nguyên liệu đầu vào, chủ yếu là thức ăn mặc dù là dưới đối diện với các thứ khó khăn vậy đó nhưng mà phối hợp với các cơ quan chuyên môn đặc biệt là các viện trường chúng ta tiếp tục xây dựng quy trình tìm hướng đi nó thích hợp với cái tình hình bất lợi này để chúng ta thích ứng và phát triển tốt hơn thì khó khăn nhưng mà nó cũng một cái cơ hội cho người dân làm ăn theo phương thức mới theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn những khó khăn từ thị trường đã chạm đáy và gần đây đã có dấu hiệu khởi sắc do đó từ nay đến cuối năm Ngành thủy sản phải cố gắng, nỗ lực, phấn đấu nhằm đảm bảo tăng trưởng và kim ngạch xuất khẩu của ngành năm 2023.